アトリエにいれば楽しいから。これまでの過去のなんか歴史とかとかで生まれてきたなんかトラディショナルな絵画の技法とか道具とかそれをなんかこう少しずつ学んでいくと何百年も続けちゃうよね人がっていうぐらい何かこう素敵なものに触れる瞬間があって特にこう描きたいとかはないけど描こうと思うと座ると。自然に描いてそれがもう30個40個って書いた時に並べてみてあこれ音楽だったっていうのが初めて分かる演奏に対して音に反応してこうビジュアル光を出してくれるっていうプログラミングを作ってくれるクリエイターさんを探しててでフランスでも探してて日本でも探してて特にもう国は決めずに探してた時に。お友達の紹介でユウさんに出会ってで一緒にやるようになって音を使って絵を描くっていうのを長期プランで実現して進化させていきたいと思ってやっているもので。自然現象に近い感じなので、レーザーなんですけれど、人工知性の中間のようなものを作っています。今回はバンガさんの本当に合うようにアルゴリズムを一から作って、このクリスタルボールの雰囲気に合うようなものを作りました。もう私の体というか、もうなんか全部に染み込んでたと思うんですよ。うん、音楽だったり。その音を作る工程で見てきたもの全部が染み込んでてそれをなんかこう出したっていうのが今このタイミングで生きてる循環の一部に演奏すること絵を描くことがあるくらいいな感じで自然。見たものとか、うん、なんか記憶したものとか、うん、なんかの記憶に残ったものしか出てこないのかな私の場合は、うん、全く知らないものって出てきてない気がする今までの経験が表してるっていうかそう経験記憶記憶記憶だな記憶うん記憶だと思います